അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്വറിയം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ പവർ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഹേ വാട്സപ്പ് ഗായ്സ് മൈ നെയിം ജിതിൻ ജോൺ വെൽക്കം ടു സി ബോക്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊച്ചു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും അതേമാതിരി തന്നെ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ചെലവുള്ളൂ എന്ന സംഭവം എന്ന് പറയും ഒരു അക്വറിയം പമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അക്വറിയം പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു ബാറ്ററിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്വറിയം പമ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പവർ കെട്ട് കാരണം നമ്മുടെ അക്വറിയം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്വറിയത്തിൽ മീനുകളൊക്കെ ചത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കി കൂടെയെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ വർക്ക് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൻ്റെ അടപ്പാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഹോളുകൾ തുടങ്ങണം ആദ്യത്തെ ഹോൾ ഒരു നടുവിലായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ അതിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടും അപ്പോൾ നടുവിലത്തെ ഹോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്വേറിയം ട്യൂബിൻ്റെ കളക്ടറാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കയറാൻ പാകത്തിന് കറക്റ്റ് സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ തുളച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹോൾ തുളയ്ക്കുന്ന ഡ്രൈ വാൾ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഹോൾ തുളയ്ക്കാം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ ആണി ചൂടാക്കിയിട്ട് തുളയ്ക്കാനും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഡ്രൈ വാൾ സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈ വാൾ സ്ക്രൂ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിൽ ആ തുളയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് അളവായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹോളും തുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടുക്കലത്തെ ഹോളിലേക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്ക് കണക്ടർ ഐ സോറി ട്യൂബിൻ്റെ കണക്ടർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുളച്ചോളൂ കേട്ടോ അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബലൂൺ ആർച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലൂണാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ബലൂൺ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ രീതിയിലുള്ള ബലൂൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും കൂടി റിജിഡാണ് അത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല അതായത് ഇത് നല്ല ആക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ബലൂണാണ് പിന്നെ പൊട്ടി പൂല പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബലൂൺ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നോൺ റിട്ടേൺ വാലു പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ചതുരം ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്തിരി ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം നേരത്തെ അതിൻ്റെ ആ പാടുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബലൂൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷേപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രേ ബോട്ടിൻ്റെ അടപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ നടുവിലത്തെ ഹോളല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുളച്ചേക്കുന്ന ഹോള് ആ ഹോളിൽ ഒരു നോൺ റിട്ടേൺ വാലു വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് വായു കിടക്കണം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വായു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് പശ തയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ആണ് ഫേവി ക്യൂക്ക് ഒക്കെ മതി കിട്ടാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബലൂണിൻ്റെ പീസ് നമ്മുടെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൻ്റെ അടപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തിങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ അതായത് ആ ഹോളിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടെ എയർ പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് അടയ്ക്കും പക്ഷേ അകത്തുള്ള എയർ ഒരിക്കലും ഈ വഴി കൂടെ പുറത്തേക്ക് അടക്കില്ല അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ വഴി കൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് അടക്കാം അതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്കിനി ഈ കണക്ടർ നമുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ച് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മറ്റൊരു ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ ബലൂൺ ആർച്ച് കെട്ടുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലൂൺ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നീക്കി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തിയിടാണ് ബലൂൺ ന
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബലൂണിൻ്റെ ഈ പീസ് ഒട്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് ആണ് നല്ലത് ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ കൂടെ നമുക്ക് എയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മിനി മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ മിനി മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോൾ തുളയ്ക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കയറാൻ ഭാഗത്തിന് അതായത് കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഹോൾ തുളയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഹോൾ തുളയ്ക്കണം അതൊരു മുട്ട് സൂചി കടക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിന് മതി അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത മുട്ട് സൂചി കടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ഹോളും കൂടി തുളയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഹോളുകൾ തുളയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹോളും തുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഹോളിലേക്ക് മുട്ട് സൂചി കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി അവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഹോളിൽ നടുവരത്തെ ഹോളിൽ നമ്മുടെ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ഹോൾ തുളയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോളിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുട്ട് സൂചി ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കുന്നോടെ മടക്കി വയ്ക്കാം ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കടത്തി വയ്ക്കാം ആദ്യം മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇടാൻ പറ്റില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കീഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചോളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ജാമാവാതിരിക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് മിനി മോട്ടർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നേരത്തെ ഈ ലോലി പോപ്പിൻ്റെ അതായത് കോലുമിട്ടായിയുടെ ഇതുമേ തുളച്ച ഹോളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മുട്ട് സൂചി ഒന്ന് കടത്താണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതേ സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോറ ഷീറ്റുകളുടെ പീസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഓക്കെ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകാണ് അങ്ങനെ ഫോറ ഷീറ്റുകൾ അടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ ഇതേ ലെവലിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിനി മോട്ടർ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ മുട്ട് സൂചി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കടത്തി എടുക്കാണ് മിനി മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മുക്കാലിഞ്ച് ക്ലാമ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കാം ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുട്ട് സൂചി ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോലുമിട്ടായുടെ സ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്വേറിയം പമ്പിൻ്റെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പവർ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ പവർ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി കേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പഴയ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ കേബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയതായാലും മതി വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേബിൾ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ വയറുകൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറം ഭാഗത്തെ ആ ഷീറ്റൊന്നും നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് വയറുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് റെഡും ബ്ലാക്കും മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് വയറും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ രണ്ട്
അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ്ഡുമ്മ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നുള്ളൂ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്വേറിയം പമ്മിൻ്റെ അതായത് പവർ ബാങ്ക് അക്വേറിയം പമ്മിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നേരെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ യൂവാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്വറി മമ്മ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് അപ്പം അത് ഈ പവർ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ബബിൾസ് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ വയ്ക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ പവർ ബാങ്ക് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ വിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡബിൾ ബാറ്ററിയിൽ ഇത് കട്ട ബാറ്ററി നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും പവർ ബാങ്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും പവർ ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും വിഷയമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ പവർ ബാങ്ക് വെച്ചുള്ള അക്വറി മമ്മിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ അക്വറി മമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിട്ടിലും കണ്ടിട്ട് നമ്